படம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொன்னார் நான் சஜஷன்ஸ் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அது என்கிட்ட அப்படி கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சார் சொல்லலாம் சார் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் பேசினார் பேசிட்டு நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா அம்மா இந்த ரைட் ட்ராக் அப்படின்னு கேட்டார் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஒரு ஒரு மியூசிக்கை கொண்டு வந்து ஒரு சாதாரண காட்சியை அப்படி மாற்றக்கூடிய மெஜிஷியன் மியூசிஷியன்றதோட ஒரு மெஜிஷியன் தான் என்னுடைய பார்வையில் நான் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியை மார்க் பண்ணுற புக் மார்க்ஸாக இருக்கிறது வந்து ஃபில்ம் மியூசிக் நமக்கு அப்போ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாருடைய இங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களோட பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியில் ராஜா சரோட மியூசிக் இருக்குது ரசிகர்களாக ராஜா சார் மியூசிக்கை கேட்டு வளரும்போது என்னெல்லாம் நமக்கு தோணுமோ அதெல்லாம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வந்து ராஜா சார் மியூசிக் பற்றி எப்போ கேட்டாலும் வந்து நான் ஒன்று தான் சொல்லுவேன் அது வந்து எங்கள் அம்மாவுடைய அன்பு மாதிரி இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இட் நெவர் சேஞ்சஸ் நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய என்னென்னவோ மாற்றங்கள் வந்தாலும் அவர் மியூசிக் நமக்குள்ளே ஏற்படுத்துகிற அந்த உணர்வு வந்து எப்போதும் அப்படியே தான் இருந்திருக்கு ராஜா சரோட பழகிறதும் ஒர்க் பண்ணுறதும் வந்து இது அவர் சொன்னதுக்காக சொல்கிறேன் நான் ரங்கராஜ் சொன்னதுக்காக சொல்கிறேன் அவ்வளோ இலகுவாக அவ்வளோ எளிமையாக எந்த விதமான கான்ஃப்ளிக்டோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸோ அல்லது கன்ஃபியூஷன்ஸோ இல்லாமல் நீட்டாக ஸ்மூத்தாக அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்லி இந்த டேர்ம் நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஹீ ட்ரீட்ஸ் மீ ஆஸ் அன் ஈக்குவல் ஒரு ஒரு டைரக்டரை அவர் அப்படி தான் பார்க்குறாரு அவர் முதல் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வயசு ஸோ ஆனால் என்னோட அவர் பேசும்போது படம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொன்னார் நான் சஜஷன்ஸ் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அது என்கிட்ட அப்படி கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சார் சொல்லலாம் சார் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் பேசினார் பேசிட்டு நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா ஏமா இந்த ரைட் ட்ராக் அப்படின்னு கேட்டார் எஸ் சார் கரெக்டாக இருக்குது சார் கண்டினியூ பண்ணுமா அப்படின்னாரு எஸ் சார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் சொல்லிட்டு ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் இது எனக்கு தோணுது உனக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுறியோ நீ அதை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து ஒரு அந்த அந்த ஸ்பேஸில் வச்சு தான் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுவார் இப்போ நான் வந்து மனுஷின் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் கோபி நயனாருடைய செகண்ட் ஃபிலிம் அந்த படம் வந்து ராஜா சார் கோபி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் ராஜா சரோட மியூசிக் ஒரு போஸ்டரில் அவரோட பேர் கூட என் பேரும் இருக்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெரிய பெருமையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நான் சாரை கேட்டேன் சார் இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறேன் சார் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா பண்ணலாம் டேரக்டர் வர சொல்லுங்கள்னாரு வந்து அப்புறம் பேசினாங்க அதில் ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டன்சஸ் இருந்தது எனக்கு இதை நான் சொல்கிறது எதுக்குன்னா ஒரு ஒரு கம்போசராக அவருடைய ஒர்க் ஒரு 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 வேலை செய்கிறாரு அதுக்கும் அவருடைய பர்சனல் லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸுக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிறாரு அப்படின்றதுக்காக தான் அதில் அதோடய எண்டில் ஒரு ஒரு வசனம் வரும் எனக்கு அது சார் அந்த எண்டில் ஒன்று இருக்குது சார் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் படம் பார்த்தாரு எதுவுமே பேசல அதை பற்றி பிகாஸ் அவருடைய பிலீஃபுக்கு ரைட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் படம் முடியுது இப்போது ராஜா சார் மியூசிக் பண்ண எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஐயோ இது எப்படி சார் அப்புறம் கேட்டேன் சார் இது உங்களுக்கு இது அந்த கடைசியில் வர்றதா அப்படின்னாரு ஆ ஆமாம் சார் அந்த 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 ஒரு லைன் அப்படின்னா அது பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு ஒன்றுமே சொல்லலை அதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி அதை பண்ணார் அப்புறம் அதில் ஒரு 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 போலீஸ் ப்ரொசீஜரல் சீன் அது ஒரு சாதாரண ஒரு போலீஸ் ப்ரொசீஜர் அது வாங்க உட்காருங்க இது பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க அப்படி ஒரு சீனு அந்த சீனை ராஜா சோ இது அவரோட ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க நானும் சொல்லணுன்றதால இதை சொல்கிறேன் அந்த அது வந்து ஒரு அவ்வளோ ஒரு 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 ஹியூமன் ஸ்டோரியாக மாற்றுறது இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு அந்த மியூசிக்கினுடைய பவர் அந்த மேஜிக் அப்புறம் ராஜா சார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது நம்ம போய் உட்காந்து பக்கத்தில் பார்க்குறோம் அவர் ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஆ இது இப்போ ப்ளே பண்ணி இப்போ ப்ளே பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அவர் பண்ணுறதெல்லாம் வீடியோவில் எடுத்
அவர் பண்ற ஈஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணும்னா ரொம்ப ஈஸி போட்டிருக்காரு அவர் உட்கார்ந்து அப்படி 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 அப்படியே பண்ணுவாரு அது இப்போ பிளே பண்ணு அப்படி ஒரு மிஸ்மரைசிங்காக இருக்கும் ஓ இவ்வளோ ஈஸி தானா நம்ம பண்ணால் கூட பண்ணிடலாம் போல இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஒரு ஒரு மியூசிக்கை கொண்டு வந்து ஒரு சாதாரண காட்சியை அப்படி மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு மெஜிஷியன் மியூசிஷியன்றதோட ஒரு மெஜிஷியன் தான் என்னுடைய பார்வையில் நான் அவர் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்ததில்ல அதே மாதிரி பல பேர் சொல்லியிருக்கிற அதே விஷயம்தான் இப்போது விடுதலைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சாங் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு டியூன் நல்லாயிருக்கு இன்னொன்று பண்ணலாமா இன்னொன்று பண்ணுறாரு அதுவும் ஒரு அஞ்சு டியூன் பண்ணிட்டார் ஒரு சாங்குக்கு அப்போ ஒரு சாங் இருக்க வேண்டிய இடத்துல மூணு சாங் ஆயிடுச்சு படத்தில் அந்த மாதிரி என்னை வந்து அவ்வளோ தனக்கு தனக்கு அவ்வளோ நெருக்கத்தில் அலவ் பண்ணி ஹி இஸ் லெட்டிங் மீ சி ஹிம் செல்ஃப் அவரோட பேசுறது அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் அவ்வளவு என்ரிச்சிங்காக இருக்குது எனக்கு ஆஸ் அ பர்சன் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அவர் அந்த ஒரு ஃபில்மை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்ரோச் பண்ணுறது அண்ட் த வே ஹி ட்ரீட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஃபார் அ ஃபில்ம் ஒரு சீன் பார்த்துட்டே இருந்தார் அவர் நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார் அந்த சீன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதனால அதை அப்படியே விட்டுரும் மியூசிக் வேண்டாம் அப்படி அப்படின்னாரு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு நார்மலா நம்ம இது வரைக்கும் அனுபவம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்ம இன்னும் நல்லா ஒரு மியூசிக் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு லெட்டர் ஸ்டே அவே லெட்டர் கிவ் தி ஸ்பேஸ் ஃபார் சைலன்ஸ் அப்படின்றது இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலானது தீஸ் ஆர் ஆல் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் ராஜா சாருடைய லைஃபை படமாக எடுக்கிறது அப்படின்னும் போது இட்ஸ் அ big documentation of a nation in the nartinudaya or or avarudaya avar work pannikittu iruka in the 40 plus years plus avar and the point ku varradhukku munnadiyana 40 years ivvalavu kaalangalaiyum or or nartinudaya varalaatru podiva avarude isaiyila nama kondu vandu seikrom because film music is ஆர் புக் மார்க்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒரு பாட்டை கேட்டால் ஒரு அனுபவம் வரும் எனக்கு வந்து தேவர் மகன் சாங் கேட்டால் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஒரு ராணிப்பட்டிலேருந்து வெள்ளூர் எனக்கு இப்போ ஜாண்டிஸு வீட்டில் உட்கார வச்சுருந்தாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு போனோம் அங்கேருந்து போய் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு திரும்பி வந்தோம் எனக்கு அது ஞாபகம் வரும் தேவர் மகன் சாங் ஸோ என்னோடய லைஃப்பில் முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் ஐ மீன் நாட் மை ஓன் லைஃப் பட் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப் நமக்கு ஃபில் மியூசிக் வந்து லைஃபை ஈவெண்ட்ஸை பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியை மார்க் பண்ணுற புக் மார்க்ஸாக இருக்கிறது வந்து ஃபில்ம் மியூசிக் நமக்கு அப்போ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லாருடைய இங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களோட பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியில் ராஜாசரோட மியூசிக் இருக்குது அவரோட லைஃப் ஒரு ஃபில்மாக ஆகுது அப்படின்னும் போது இட் இஸ் ஆர் ஓன் ஃபில்ம்ஸ் ஆல்சோ பீங் மேடு இப்போது ஒரு நான் ரொம்ப விரும்பி கேட்ட ஒரு சு ஒரு பாடல் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான பாடல் அது உருவானதை அந்த படத்தில் நான் பார்க்கும்போது என் வரலாறும் அந்த பாடல் இருக்குது தமிழ் ஃபில்ம் மியூசிக் கேட்டு வளர்ந்த அத்தனை பேருடைய படமாகவும் இது இருக்கும் அண்டு இந்த படத்தில் ஏதாவது ஒன்று என்னோட நானும் இதில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப பேஷனட்டாக இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கேன் and uh, arun it's a big gift that has been given to you i wish you all the very best and uh, uh, it is going to be uh, yet another uh, challenge for dhanush of course end the challenge kudthalum avar adu vandu romba successful ah taandi varuvaar to be raja sir to be in that space and uh, to be the person it's going to be a big challenge and a treat for all of us and uh, இந்த படத்தில் ராஜா சருடைய மியூசிக்கை கேட்குறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன்